మీరు ఇంత ఫైట్ చేసి బాబు గోడనేని గారు అయినా మీరు కానీ ఇంత ఫైట్ చేస్తుంటే మన పొలిటీషియన్స్ మూర్ఖులు ఉన్నారు కదా హలో వింటున్నారా ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో బాబు గోగనేని గారు ఈ వేణుస్వామిని డీబంక్ చేశాడు మా న్యూస్ లో ఏమో ఆడు అంత బేకూఫ్ గాడు అని తెలిసి కూడా ఇప్పుడు మన బిజెపి తెలంగాణ చీఫ్ అతను బండి సంజయ్ అని ఉన్నాడు అతని వెళ్ళి అతను మొక్కడము అవన్నీ చేయడము చేస్తున్నాడు మీరు ఇంత చేసినా జనరల్ గా పొలిటీషియన్స్ కదా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది మీరు చేసే పని అంత వృధా అవుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు యాక్చువల్లీ వృధా అవట్లేదండి పాయింట్ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద మూర్ఖత్వాన్ని అంటే ఇంతగా పాతుకుపోయిన మూర్ఖత్వాన్ని ఒక సంవత్సరం రెండేళ్లు పదేళ్లలో తీసి పారేస్తాం అని అనుకోవటం మన తప్పు అది ఓకే పాయింట్ ఏంటంటే మనం అనుకోకుండా లేదు లేదు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్స్ ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళ పని ఏంటి వాళ్ళ పని ఓట్లు తెచ్చుకోవడం రైట్ పొలిటీషియన్స్ పని ఏంటి ఓట్లు తెచ్చుకోవడం ఈ దొంగల పని ఏంటి జనాలు మోసం చేసి డబ్బులు తెచ్చుకోవడం వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు మన పని మనం చేయాలి కదా మన పని ఏంటంటే వాళ్ళని మార్చడం కాదండి ఇప్పుడు వేణుస్వామినో లేకపోతే ఇంకొక జోషినో ఇంకెవరినో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుని పబ్లిక్ లో అందరి ముందు చూపించినా సరే వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ ఉంటారు నిత్యానంద దొరికిపోయినా సరే వాడికి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వీడు దేవిశ్రీ గురూజీ అనేవాడు దొంగ వ్యధ అన్ని సార్లు దొరికాడు అందరు చేత చెప్పు దెబ్బలు తిన్నా సరే ఇప్పటికి కూడా వాడికి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు సో వాడికి ఫాలోవర్స్ ఉండటాన్ని చూసి మనం ఓడిపోయాం కాదు వాడికి ఎంత తగ్గుతున్నారు అనేది మనం చూడాలి ప్లస్ ఒక్క తరంలో మారిపోయింది అయితే జస్ట్ ఏ ఒక్క తరంలో అయినా సరే ఒక ఒక నాస్తికుడు వచ్చేసేసి ఇలా అంటే అలా మాయమైపోతుంది రైట్ సో దట్స్ నాట్ దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఈ రోజు ఇక చాలా మంది మెసేజ్ల్లో కామెంట్లో అదే చేస్తారు నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా సరే జనాలు మూర్ఖ జనాలు భక్తిని వదలరు నీ ప్రయత్నం అంత వృధా అని అంత వృధా అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చి ఏడవలసిన పని లేదు కదా ఎవరు టైం పాస్ అడు చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి ఊరుకోవచ్చు కానీ వచ్చి మళ్ళీ చెప్పి వెళ్తారు ఏది చూసావా నువ్వు ఎంత ట్రై చేస్తున్నావు అయినా సరే ఎవడు మారట్లేదు అని మరి ఎవడు మారకపోతే నీకెందుకు ఇబ్బంది వచ్చావు చూసావు వెళ్ళిపోయావు అయ్యో అమాయకుడు అనుకుని వదిలేసుకోవాలి మేము మేము వదులుకోవట్ల ఇప్పుడు దేవిశ్రీ గురుజీ గారు ఉన్నాడు వాడు ఒక వెధవా అని తెలుసు వాడు ఒక దుర్మార్గుడు అని తెలుసు తెలిసిన వాళ్ళు భక్తులు కూడా వాడిని వదిలేశారు కానీ ఇంకొంతమంది ఇంకా వాడు మన ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నాడు అనుకుని ఇంకా వాడు ఇంత పడుతున్నారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆ ఇంకా వాడికి పదివేల మంది వెయ్యి లక్ష మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి నేను బాధపడటం ఏంటండి ఇంకా ఒక పది మంది వాడికి జాయిన్ అవ్వకుండా నేను కాపాడని చెప్పి కదా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి ప్లస్ ఒక మంది అదే పది మంది కంటే ఎక్కువ మందినే దుంపుతున్నారు ఈ పొలిటీషియన్స్ అని అనిపిస్తుంది నాకు చూస్తుంది బండి సంజయ్ వేణుస్వామిని కలిసారండి ఆ కామెంట్ సెక్షన్ చూస్తే వీడేదో వీడిని కలిసాడు అది ఇది అని కామెంట్ చేసిన వాడికి ఆ మీ ముస్లింస్ లో లేరా మీ క్రిస్టియన్స్ లో లేరా పాస్టర్ లో అది ఇది అని చెప్పి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ పట్టుకొస్తున్నారు అది ఫస్ట్ నుంచి ఉంది కదా బత్తాయి గాళ్ళు అంటే వాళ్ళ బేసిక్ పని ఏంటి అంటే వాళ్ళ పెర్ర మీద ఉన్నది పట్టించుకోకుండా పక్కన వాళ్ళని ఎందుకు తిట్టలేదు అని చెప్పి అరిసి రకాలు అనమాట సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు వాళ్ళ మతం రొచ్చు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు పక్కన పక్కన ఉన్న రొచ్చు మతం గురించి మాట్లాడకుండా నా రొచ్చు మతం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని అడుగుతున్నాడు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ వాడు ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు నాది రొచ్చు మతమే అని అడు సేమ్ వేణుగాడు ఎట్లాగైతే యాక్సెప్ట్ చేశాడో నేను దొంగని నన్ను నమ్మొద్దు అన్నా సరే సిగ్గు లేకుండా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా చేస్తున్నారు అంటే దాని అర్థం ఈ బత్తాయి గాడిని వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలం సో వాళ్ళని కాదు కదా నేను మార్చాలని చూసేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ జీవితం సంకనాగించుకున్నారు వాళ్ళు బతికే అంత వాళ్ళు ఇలాగా కాషాయం ఎత్తుకుని లేకపోతే ఇంకో మతపు జెండా ఎత్తుకుని వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతారు ఓకే అక్కడ పది రూపాయలు ఇక్కడ పది రూపాయలు దా దోచుకుని వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర పేటిఎం తీసుకుని బతుకుతారు అలాగే బతుకుతారు నేను నేను ట్రై చేసేది నేను ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేసేది ఏంటి అంటే అమాయకంగా మత్తులోకి దిగేవాళ్ళని వాళ్ళు అమాయకులు కాదు కదండి భర్తాయి గాళ్ళు అరిసేవాళ్ళు కింద కామెంట్లలో మురిగేవాళ్ళు వాళ్ళు అమాయకులు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు గజ దొంగలు వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు గజ దొంగలు అన్న సంగతి తెలుసు మిగతా భర్తాయి గాళ్ళు అమాయకులు వాళ్ళకి పేటీఎంలోని గూగుల్ పేలోనే డబ్బులు ఇస్తున్నంత వరకు చేస్తున్నట్టు నేను ఆ వాళ్ళని గుర్తు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బాబు నీ జేబులు దొబ్బేస్తున్నారు నీ
ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు అదే పని చేశాడు స్టార్టింగ్ లో ప్రతి ఎటువంటి రివల్యూషన్ అయినా సరే వన్ స్టెప్ వన్ పర్సన్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది హిందూ మతం అనేది కూడా అలాగే ఒక చిన్న గుంపుతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇస్లాం అన్నా సరే ఒక్కడితోనే స్టార్ట్ అయింది రైట్ క్రైస్తవ్యం ఒక్కతోనే స్టార్ట్ అయింది ఇన్ని వందల జనరేషన్స్ పాటు ఉన్న మతాన్ని దించాలి అంటే ఒక్క తరంలో ఒక్క ఐదు ఒక నాలుగైదు వీడియోలో లేకపోతే ఒక వంద వీడియోలో ఉన్న ఎట్ట అయిపోద్ది అసలు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రాదు నేను ట్రై చేసేది ఏంటి అంటే నేను ఈ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వటం వల్ల నాలాంటి వాళ్ళు లేదా కనీసం ఇదేంటి దేవుడి కబుర్లన్నీ సొల్లు కబుర్లని అనుకున్న వాళ్ళు ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఎదుటి వాళ్ళ మీద ప్రయోగించి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న హిపోక్రసీని బయటికి తీస్తారండి ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్లు వస్తాయో బత్తాయి గడి దగ్గరికి బత్తాయి గడి వెంటనే హట్ అయినట్టు నటిస్తాడు ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి తీసింది ఏంటంటే హట్ అయినట్టు నటించడం నా మనోభావాలు దెబ్బతున్నాయి లేదా ఆ మాట అనడానికి అవకాశాన్ని లేకపోతే వెంటనే అంటాడు నువ్వు కూడా పాస్టర్ల మతంలోకి వెళ్ళిపోయావా నువ్వు కూడా ముల్లా గాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయావా నువ్వు కూడా కంగి కమ్మీ కమ్మీ కాంగ్రెస్ అయిపోయావా అని చెప్పి మనల్ని ప్రశ్నించిన వాడిని తిట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు తప్ప ఆన్సర్ ఉండదు వాడి దగ్గర అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఉండదు వాడి దగ్గర అక్కడే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఈ అలాగ పది సార్లు చేస్తాడు ఇరవై సార్లు చేస్తాడు వాడు వెంటనే వాడి హిపోక్రసీని ఎదురుగా చూపిస్తారు ఈ నాస్తికులు కానీ లేకపోతే ఈ హేతువాదులు కానీ వెంటనే చూసావా నీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి ఏంటి లోడలోడ బాగుతున్నాం ఆన్సర్ ఉంటే ఆన్సర్ నా మొహాన్ కొట్టచ్చు కదా ఆధార్ నా మొహాన్ కొట్టచ్చు కదా సో ఐమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్రైంగ్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ అండి వా ఇప్పుడు నేనేదో ఇక్కడ ఈ ఛానల్ పెట్టగానే అక్కడ ఈ పొలిటీషియన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ధర్మాన్ని నెత్తికెక్కించుకున్న వెధవులు వాళ్ళందరూ వచ్చేసేసి డిబేట్ చేసేసి నన్ను ఓడించేసో లేకపోతే నా దగ్గర ఓడిపోయో వాళ్ళ మతాన్ని మొత్తాన్ని మూసేస్తారని అస్సలు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఎవడి వ్యాపారం వాడిది ఎవడు వాడు ఎవడు వ్యాపారం ఆపడు ఓకే అనవసరంగా అనవసరంగా హేతువాదుల దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ ప్యాంట్ ఎక్కడ ఊడిపోద్ది అని చెప్పి దగ్గర రావడానికి కూడా భయపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మతంలో నిజం లేదు వాళ్ళు చెప్పే కబుర్లో ఏమాత్రం నిజం లేదు సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే హట్ అయినట్టు నచ్చి నటించడం అరవటం అనవసరంగా అరవటం బ్లేమ్ చేయటం నువ్వు కూడా వాళ్ళ మతంలోకి వెళ్ళిపోయావు ఇంకో మతం మారిపోయావు అని చెప్పి గేలి చేసి నోరు ముంచడం ఇది తప్ప వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పే అర్హ ఇది ఇంగితము లేదు చెప్పే అర్హత ఎవరికి లేదు ఇది కరెక్ట్ అండి ఇది ఇంకొక ఇంకోటి అండి అసలు వీళ్ళకి ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ లో వాడి మనోభావం దెబ్బతిన్న అని చెప్పేసి ఈ బైరీ నరేష్ కేసు అయింది కదండి న్యూయార్క్ టైమ్ లో అలాగైతే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అనమాట ఆల్ ఆఫ్ సడన్ చాలా రోజులతో మెసేజ్ చేశాడు ఇలాంటి వాళ్ళకి మక్కలు ఇలా కొట్టలా కొట్టాలి అది ఇదని ఇంకా బూతులు సెండ్ చేసి నాకు ఇలా పెట్టాడు అనమాట అరే ఐ మీన్ అరే నీకు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి తెలుసా అంటే ఇలా వేరే మనోభావాలని దెబ్బతీసే వాళ్ళని చంపేయాలి బతుకని ఇవ్వద్దు అది ఇది అంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఎలా మాట్లాడేస్తున్నారు వాళ్ళని చూస్తేనే భయం వేస్తుంది నేనైతే బ్లాక్ చేసి పెట్టేస్తాను ఇంకేం రిప్లై ఇవ్వకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళకి నడుస్తుందండి ఇప్పుడు అదే మనోభావాలు పక్క మతం వాడికి కూడా ఉంటాయి వాడి దేవుడిని లేకపోతే వాడి దేవుడి యొక్క ఐటమ్ వాడి పూజించే వాళ్ళని నేను ఇంకోటి అండి నేను అసలు నేను ప్రోయాక్టివ్లీ యాక్టివ్ కూడా ఉండను అనమాట నా నేను ఎయిత్ ఇలా చూపించుకో జస్ట్ నేను పర్సనల్ లెవెల్లో ఫ్రెండ్ గా తెలుసు అనమాట ఎయిత్ ఇస్ట్ అని మీకు ఇలాగే అవ్వాలి అలాగే అవ్వాలి అది ఇది అని సో ఇప్పుడు ఒక నాస్తికుడు ఒక నాస్తికుడు ఏదో అన్నాడు కదా అందరు నాస్తికుల్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఏలు పెట్టి చూపిస్తాడు కదా ఒక హంతకుడు ఉంటాడు దేవుడిని విపరీతంగా చేసే హంతకుడు ఉంటాడు ఒక పూజారి ఎవడో అమ్మాయిని రేప్ చేసాడు చిన్నపిల్లల్ని రేప్ చేసాడు వాడిని పట్టుకుని మొత్తం బ్రాహ్మణ మతం మొత్తం హిందూ మతం అంతా అలాగే అని చెప్పి చూస్తున్నాం లేదండి కదా మరి వాళ్ళకి ఎందుకు నోరెట్లు వచ్చింది అసలు వాళ్ళకి ఆ మాట అనడానికి ఇంకోటి నాస్తికుడు అనగానే ప్రతి నాస్తికుడికి ఇంకో నాస్తికుడితో సంబంధం ఉన్నట్టేనా అదేం దిక్కుమాలిన అలవాటు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ వాతావరణకి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి మాట్లాడే హక్కు ఉంది ఓకే మాట్లాడితే వాడు ఓన్లీ మాట్లే మాట్లాడాడు వాడు ఏమి వచ్చేసేసి విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయలేదు ఎక్కడ వ్యాండలిజం చేయలేదు ఏం చేయలేదు రైట్ మాట్లాడాడు నువ్వు కూడా మాటలతోనే వాడిని హత్య చేయి కావాలంటే వాడు నేను హత్య చేశాడు అనుకుంటే ఎవరైనా సరే రైట్ మీ మీ ఫ్రెండ్ని 
వాడు నిన్ను మాటలతో హత్య చేశాడు కదా నువ్వు కూడా మాటలు చెప్పి వాడిని హత్య చేయి కర్ర కత్తి పట్టుకున్నావు అంటే నీకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న బజార్ గుండాలకి ఏంటి తేడా అసలు ఆ పని నేను ఆ మెసేజ్ లకి ఏం చెప్పేవాళ్ళు అర్థం కాక ఇలా బ్లాక్ చేస్తాను అది కాక మీ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఒక వీడియో పెట్టారు ఎవరు సంథింగ్ ఈ భక్తి ఛానల్ అసలు మిమ్మల్ని బూతులు తిడుతున్నారు కదా కంటిన్యూస్ ఒక వన్ అవర్ పాటు మీ వీడియోలు ప్లే చేస్తూ అసలు ఎలా ఉన్నారు మనుషులు అనేది వాళ్ళ అసలు వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఐ మీన్ వాళ్ళ ఫేత్ ని వాళ్ళ దాన్ని ఎలా ప్రాపగేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ బూతులతో ఇవాళ నేను ఒక మన మనుస్మృతిలో ఒక పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఆ స్టేట్మెంట్ ని బట్టి హిందువులు బూతులు ఎందుకు మాట్లాడతారు అనేది ఎక్స్పోజ్ చేద్దాం అని రెడీగా ఉన్నాను యాక్చువల్లీ నాకు నవ్వు వచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్లీ వ్యూస్ కోసం అండి ఒక్క విధ ఒక దమ్ ఉండదు ఒక్క నా కొడుక్కి కూడా నేను మళ్ళీ అనవసరంగా వాళ్ళ భాష మాట్లాడుతున్నాను కదా ఒక్క విధ కూడా నాతో లైవ్ లో వచ్చి మాట్లాడే ధైర్యం ఉండదు బూతు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏం ఏం పేర్లు పెట్టి పిలిచారో అదే పేర్లు వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉంటారండి ఇప్పుడు వాడు ఏవైతే మాటలు మాట్లాడుకున్నాడో ఆ వీడియోల్లో తిట్టుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మ అదే మాటతో పిలిచేది వాడిని అందుకని వాడికి అది నచ్చింది ఆ పాట నచ్చింది అందుకని వాడిని పిలుచుకుంటున్నారు అట్లా రైట్ లేదా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న నా మాటతో పిలిచి ఉండొచ్చు ఆ మాటలు పదిసార్లు వినబట్టే కదా ఈ పదాలు బాగున్నాయి ఈ పదాలు బాగున్నాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళందరినీ కోపం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఆ పూత మాటతో వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ అదే మాట వాడిని తిట్టింది వాళ్ళ నాన్న అదే మాటతో తిట్టుంటారు రైట్ వాళ్ళ నుంచి కౌంటర్ చూస్తే నేను జస్ట్ నేను ఒకే సైడ్ ఉంటున్నానా నేను భయాస్తుగా ఉంటున్నానా సరే వీళ్ళది విన్నామా అని మీ మొత్తం చూస్తాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెకండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది వన్ అవర్ పాటు నడిచింది అనుకుంటా అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను ఇంత ఖాళీగా ఇన్ని ఇన్ని గంటలు లైవ్ ఎలా చేస్తారు రా బాబు వీళ్ళని అంత మంది ప్యానెల్ లో కూర్చోబెట్టుకుని ఎందుకంటే చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు చూసేవాళ్ళు ఉన్నంత సేపు రన్ అవుతున్నంత సేపు యాడ్స్ పడతాయి యాడ్స్ పడితే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి అండ్ ప్లస్ వెంటనే పైన గూగుల్ పే ఉంటుంది చూడండి ఇలాగ ధర్మ రక్షణ అని పెట్టుకుని బూతులు తిట్టే ప్రతి ఛానల్ కి పైన గూగుల్ పే నెంబర్ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసేది ఎందుకంటే ఇది ఒక స్కెచ్ ధర్మ ధర్మ పోరాటం అని ఒకడు ధర్మ మార్గం అని ఒకడు గోపి సనాతన సేన ఇంకొకడు ఏంటి అండకొండ రాముడు అనుకో వీళ్ళందరిది సేమ్ ప్యాటర్న్ అండి ఇతరులని అది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా క్రైస్తవులు పచ్చి బూతులు తిట్టి బండ బూతులు తిట్టి ఆ అదేంటంటే అసహ్యకరమైన బూతులు అనమాట కనీసం ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూడా అట్లాంటి బూతులు మాట్లాడుకోవడానికి అసహించుకుంటాం అలాంటి బూతులు మాట్లాడితే జనాలు చూసి డబ్బులు ఇస్తున్నారు అది సో వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ సింపుల్ అండి చాలా ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ బిజినెస్ మోడల్ కొత్త ఛానల్ ఓపెన్ చేసేసి నాలుగైదు సార్లు జై శ్రీరామ్ అని మరి ఆ బూత్ మాటలు మరి సీత రాముడు అని నేర్చుకున్నాడు లేకపోతే ఇంకెక్కడెక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడు మొత్తానికి వాళ్ళ అమ్మలు వాళ్ళ నాన్నలు మాట్లాడుకుంటాడు వాళ్ళ విని నేర్చుకున్నారు కానీ అంతటి అసహ్యకరమైన బూత్ మాటలు ఓన్లీ వాళ్ళు ఇంట్లో నేర్పిస్తే తప్ప బయట నుంచి రావండి వాళ్ళ ఇంట్లో విన్నాను కానీ వా తెలుగు వాళ్ళు ఇంత భయంకరంగా వాడతారు అనుకోలేదు ఆ వీడియో చూసి హిందీ వాళ్ళకి అసలు అర్హత లేదండి బాబు మనోళ్ళ బూతుల ముందు నేను 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 సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నా తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడేటన్ని బూతులు ఇండియాలో ఇంకా ఏ భాషలోనూ మాట్లాడు మన నెక్స్ట్ మన తర్వాత నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ మాట్లాడేది ఎవరంటే పంజాబీ వాళ్ళు అండి ఐనో వెరీ 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 వెల్ ఈ బూతులు ఎవరో హయ్యెస్ట్ వాడతారు అని తెలుగు వాళ్ళని మించిన వాడు ఇంకోటి లేడు తెలుగు వాడు అంత అసహ్యకరమైన పెంపకం ఇంకెక్కడ ఉండదు ఐ ఐఎమ్ సారీ టు సే మన వాళ్ళు ఎంత అసహ్యంగా పెంచుతున్నారంటే పిల్లల్ని బయటికి వెళ్తే అసలు ఎలాంటి పచ్చి బూతులు అంటే మన నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ గా వచ్చేది ఓన్లీ పంజాబీ బూతులు అండి దాని తర్వాత మీరు హిందీలో వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చూసుకోండి కానీ అత్యధికంగా బూతులు వాగేది అసహ్యకరమైనగా మాట్లాడుకునేది ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళే అది కూడా ఒక శత్రువు లాంటి వాడు కనిపించాడు అంటే ఇంక అంతే వాళ్ళ ఎక్కడెక్కడెక్కడ వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చేస్తారు అనమాట నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఇది అబ్జర్వ్ ఓకే అండి ఓకే ఓకే అండి ఫైన్ హలో హలో ఒక్క ఒక్క చిన్న పాయింట్ అండి ఒక వీడియోలో మీరు ఈ జనరల్ గా హ్యూమనిస్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుని వాడేకు భక్తులతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ అని చెప్పారు కదా గుర్తుంటే ఒకవేళ జన్ హ్యూమనిస్ట్ కానీ రేషనిస్ట్ కానీ లైక్ టెక్నాలజీని వాడుకొని ప్రాపగేట్ అవడంలో కొంచెం వెనకబడి ఉన
స్టార్టెడ్ లేట్ అని అందుకే ప్రోగ్రెస్ గ్రోత్ కూడా ఇప్పుడు లైక్ ఇంకో విషయం ఈ చార్ట్ జీపీటీ లోనే ఏదో గీతా జీపీటీ వచ్చిందంటే ఇంత తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకొని ఉంటారు ఈ భక్తులు మనం ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ వెనక పడుతున్నాం ఏమో అనిపించింది నాశనం చేసుకోవాలని వాళ్ళు స్వయంగా నిర్ణయించుకున్నాక నేను చేసేది ఏం లేదు రేపు పొద్దున బైబుల్ జీపీటీ వస్తుంది ఆ తర్వాత కురాన్ జీపీటీ కూడా వస్తుంది ఓకే అడ్వర్సేరియల్ నెట్వర్క్స్ ని వాడుకోవటం దాన్ని ఏమంటారు పారామీటర్స్ యాడ్ చేయటం దానికి ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ని లేకపోతే దాని ఒక లాంగ్వేజ్ ని అలవాటు చేసి దానికి ఒక బై గీతా జీపీటి లేదా పొద్దున బైబుల్ జీపీటి ఇంకోటి ఇంకోటి ఇవన్నీ చేయడం చాలా ఈజీ అంటే చాలా ఈజీ అంటే నాకు ఈజీ అని కావట్లేదు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లా చెప్పానండి మనం అడాప్ట్ చేసుకోవట్లేదు తొందరగా ముందు చేస్తే మీకు అర్థం కావట్లేదు ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ దట్ టెక్నాలజీ ఇస్ గివింగ్ ఈజ్ డన్ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ గాడ్ అక్కడే మనం గెలిచిపోయాం వాళ్ళు గీత జీపీటీని కూడా గీతను ప్రభావితం చేసుకోవడానికి వాడుతున్నారంటే అక్కడే అర్థమైపోయింది మీరు కాసేపు చాట్ జీపీటీతో ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ లో మాట్లాడితే అది కూడా దాన్ని నాస్తి చేయడం చాలా ఈజీ అవునండి ఐ ట్రై దట్ ఆల్రెడీ chat gpt తోటి okay. you can easily start reasoning and then slowly it will at a direct ga prasthaniki religion gurinchi maatladamante maatladadu they have already restricted that religious figures gurinchi gaani den gurinchi ana maatladthe takkuna it will say i cannot comment on it and you just say but it's already done and technology ni vaadukone vaalla mataanni pracharam cheskodaniki try chestunnarante they have already lost the game long ago okay na okay and then now uh, ah okay and Thank you. Right, sir. I'll be back stretch.